She got the idea for the cactus. I didn't, I didn't come with that. <laughs> I, I don't know where it come from, actually, the cactus idea. It's out of the blue someday. She just came up with, the, oh, it's going to be some cactus team in the van. And I it agree with it. Siema, ja jestem Amanda. Siema, jestem Sam. Sam z Kanady. Amanda z Polski. A to jest Duo Covery. So this is a Mercedes Sprinter 2005, we bought it in Poland, it's originally from uh, Germany, so it's the 211 model with the 4 cylinder 2.2 and uh, it was in good shape when we bought it, it was only 260,000 uh, kilometer. We had to do a little bit of maintenance, replace some tire and uh, thermostat on it, the rest was quite in good condition. We had up a little light in the front to have a better vision and from the outside it looks quite normal. We had to add an extra window, but beside that the rest of the vehicle it's just uh, original. One other thing you can notice from the outside a little bit if you look on the roof is there's a two solar panel there. There are 200 watt solar panels, so there's two panels of 100 watt each. And this is all connected to two batteries that are 100 amp each, so there's 200 amp of uh, AGM battery. Everything is under the seat so you can't really see it just like uh, Mercedes was doing it from factory They put all the battery under the seat where you take the option So we put the two battery under the seat. There's all the cable everything there. It's all connected There's uh, also an inverter 600 watt and there's a charge controller MPPT to convert the solar to the battery to transfer it basically and that's about it for our electrical system. It's pretty basic, but it's it's good enough for what we got to do. We only got to charge a computer and drone and camera battery and we use a small blender with that. So it's just perfect for what we use so far. The back of the van, our garage, like you would like to call it, or more like a transformator kitchen area. We have an outside shower, heated shower, basically that runs with uh, propane. So it heats up in like five seconds. You can take a shower from the outside. This is connected to two water jugs that are 20 liter each. So we have 40 liter of water for uh, taking a shower. We have some drawer from storage and we have a big slide out with uh, barbecue and kitchen units. So you can cook from the outside and there's lots of storage for spare parts and any repair that you can go through on the road. And that's about it for the back. There's also a bottom compartment that goes across to the front to the back and there's an extra spare tire there and uh, some extra spare parts and water. Zaczniemy od tutaj od środka, to jest nasze łóżko, łóżko, do którego poświęciliśmy dużo czasu, żeby się zastanowić, jak je zrealizujemy, ponieważ, że jak zobaczycie w wannie, dużo czasu spędza się w łóżku, ponieważ się w nim śpi. Dlatego też materac zamówiliśmy na wymiar, tak aby pasował w, tak w kąty, które są z tyłu, z tyłu samochodu, aby nie tracić z niezbędnych centymetrów. Wykorzystujemy te wnęki, które są w Mercedesie, nie zabudowywaliśmy ich, ponieważ inaczej sam nie zmieściłby się w łóżku. Za naszym łóżkiem, jak widzicie, mamy dwa okna, które już były tam wcześniej wstawione i są w nich zasłony, które ja wykonywałam razem z moją babcią. Do tego tutaj mamy dwie szapeczki, one idą praktycznie do połowy łóżka, więc mamy bardzo dużo możliwości chowania rzeczy. Pod samym łóżkiem tutaj jest wysuwany stół z mapą świata, którą ja malowałam, z której jestem bardzo dumna. I później mamy trzy szuflady, trzy kaktusowe szuflady, w których trzymamy tutaj mniej więcej wszystkie rzeczy do gotowania, jedzenie i ta ostatnia, yy, ostatnia szafka idzie tak naprawdę do samego końca łóżka i tam trzymamy zapasową płonę i wszystkie takie ważne rzeczy samowe. Do tego mamy tutaj dwa siedzenia do wysuwania wysuwanego łóżka, gdzie zazwyczaj jemy e, obiadki, jeżeli jest zimno albo pada, inaczej jemy na zewnątrz. I pod tymi siedzeniami mamy dwie szafy wys wysuwane, które zawieszają się tutaj na hakach. Jedna moja i jedna sama. Do tego tutaj mamy e, haczyki, jeden z jednej strony, drugi z tyłu. Tutaj możecie znaleźć jeden z paneli, które sam zamontował w naszym busie. One są tak naprawdę ze wszystkich akcesoriów, które mają 12V. E, nim po prostu możemy włączać i wyłączać światła. Jednym e, włączamy wentylator, który mamy nad łóżkiem, jeżeli jest gorąco. 
I e, tym ostatnim włączamy pompę do prysznica, która jest z tyłu. W kamperze mamy zamontowane trzy różne światła, jedne, które idą przez całą długość kampera, one są na jednym łączniku, jedne w środku, w kieszonkach e, łóżka i jedna nad kuchnią. E, to są zwyczajne 12V ledy zamówione u Chińczyka. W części kuchennej wanę na początku zaprojektowaną mieliśmy tutaj dość dużą szafkę, później okazało się, że była za duża, jako po prostu głową można by było w nią walić, jeżeli chciałobyśmy mieć naczynia. Z tego względu szafka została zlikwidowana i mamy dość taką małą, w której trzymamy przyprawy. Do tego tutaj mamy jeden haczyk, na którym zazwyczaj wieszamy nasze świeże owoce i oczywiście mamy światełko, żeby można było używać tylko te dwa, jeżeli chce się gotować w kuchni. Popka z płynem do mycia naczyń. Plat jest wykonany dość dziwacznie w naszym wanie, ponieważ jak widzicie jest z nim wiele otworów. Jest to ze względu na to, że nie mamy zbyt dużo miejsca w kuchni, nie mamy gdzie kroić warzyw czy owoców, czy też gdzie robić nasze szejki. Ze względu na to właśnie powycinaliśmy takie dziurki i one są na co dzień po prostu są pozakrywane, a jeżeli chcemy używać kran, to po prostu jedno się wyciąga i tak samo wyciąga się tutaj i mamy trzy palniki. Ta część tutaj też się podnosi i zamyka się tutaj na haczyku, żeby po prostu nie wpadła w trakcie gotowania i wtedy można swobodnie używać trzech palników. Jak jeżeli jest ta część pozostawiona, to raczej używamy tylko tego, ze względu na bezpieczeństwo. W tej części kuchni mamy lodówkę 90-litrową. Na początku zastanawialiśmy się między kulerem czy właśnie lodówką. Jak lodówka przyszła, to myśleliśmy, że jest za duża, jednak teraz po tym miesiącu jesteśmy bardzo niezadowoleni. Do tego tutaj trzymamy nasze dwa zbiorniki na wodę i trzeci na wodę brudną. 40 litrów wody czystej i 20 litrów wody szarej. Ze względu na to, że mniej więcej liczyliśmy, że około 20 będziemy zużywać do picia czy do gotowania. Na prysznic mamy również 40 litrów i jeszcze mamy 40 litrów prowadzimy zapasowo. Siedzenia wykorzystaliśmy do tego, aby wsadzić w nie różne rzeczy, które tak naprawdę, wiecie, się nazbierają w trakcie podróży. Przetwornica i tutaj możemy sprawdzać panele, na panelu słonecznym, ile, ile produkujemy energii. Do tego mamy tutaj dwa haczyki, na których można zamontować chustawkę. Jeżeli otworzy się drzwi, to po prostu można oglądać, co jest pięknego jest na zewnątrz, a jeżeli mamy gości, no to mamy trzecie miejsce siedzące. Ta podróż zaczęła się w listopadzie 2018 roku. Mieliśmy na celu zobaczyć świat. Zanim kupimy dom i spodzimy potomstwo, chcieliśmy po prostu zobaczyć i doświadczyć tyle rzeczy, ile tylko można. Więc zdecydowaliśmy się, że okrążymy świat. Ja już dość długo podróżuję, ale takim moim marzeniem, chyba jak każdego podróżnika, jest chęć powiedzenia, objechałam świat dookoła. Więc zaczęliśmy od Kanady, no i właśnie mamy, mamy zamiar do tej Kanady wrócić z powrotem. Podróż ta opierała się przede wszystkim na tworzeniu darmowych projektów dla firm, które spotykaliśmy po drodze i były to firmy, które uczyły ludzi nurkowania, czyli szkoły nurkowania. Tam tworzyliśmy darmowe grafiki, czy też pokazywaliśmy przez nasze filmy, jak można pomóc odnawiać ocean i jak bardzo fajny jest ten świat pod wodą, który my Polacy rzadko nie znamy, bo jest on nam zbyt daleki. Więc tworzyliśmy nasze dual covery projekty, dzięki czemu tak naprawdę też zyskiwaliśmy pieniądze do naszych podróży, nie zarabiając na tych filmach, ale na tym, że mogliśmy przez jakiś dłuższy okres czasu zostać w jednym miejscu i na przykład nie kosztowało nas hotele, czy też nurkowanie, które jak wiadomo jest dość drogie. E, dlatego teraz e, wskakujemy w ten autobus i tak samo mamy nadzieję tworzyć kolejne filmy, być może o nurkowaniu w Afryce, a jeżeli nie, to po prostu znajdziemy inny temat. Jesteśmy dość otwarci. We started this trip in November 2018 and we traveled a little bit everywhere, mostly in Asia. We start from, uh, from Canada, we went to Hawaii and then after that we flew to Japan, then we went to Thailand, Malaysia, Singapore, Brunei. We took a yacht, sailing yacht across the ocean from um, Malaysia to Hong Kong. We went to Macau, Taiwan, South, South Korea, <laughs> Philippines, Indonesia, Timor-Leste. And then from there we flew to Germany. And then we drove from Germany all the way to the end of Poland at the border of Ukraine. And then we decided basically uh, it was over a year that we were on the road backpacking. It was kind of getting, we didn't, Boring. we were not tired, <laughs> but sometimes you're looking Boring. for something different, you know? <laughs> we built the whole thing and then we were going for this big trip, but we never actually try it even on the weekend. Yeah. We didn't even go camp on like a short weekend just to see if everything works. So it was basically pack the van, go and discover as... As we go. As we go. And so far it's been oh. good. There's a little bit few hiccups here and there, but nothing really... Worth mentioning. Na początku niczym wsiedliśmy do tego wana, to troszkę takie chyba by, mieliśmy małego stresa, że może nie będzie nam się podobało, bo nigdy nie, nie, nie mieszkaliśmy w wanie przez 24 godziny na dobę, przez kolejny rok. 
e, więc myśleliśmy, może będzie za mały, może coś się nie będzie sprawdzać, może, 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 100 tysięcy pytań e, i jest naprawdę fajnie, nam chyba najbardziej się podoba, ostatnio zresztą rozmawialiśmy o tym wieczorem, że jak się zamknie tego wana i założy się wszystkie zasłonki, to po prostu człowiek się czuje jakby wrócił do domu i nieważne, nawet sobie nie wyobrażasz co jest na zewnątrz, jeżeli jest pięknie czy nie jest, jeżeli jesteś w parkingu w mieście, czy na zewnątrz masz e, ocean, ale tak naprawdę jak się go zamknie, to czuje się jakby się było w domu i jest jakieś takie poczucie bezpieczeństwa i powrotu do, e, do korzeni. Ja yeah, guess living in a van it's not bad. We spend over a year living with just two backpack with the bare minimum. So for us it's a big change now. We actually have room, we can carry a little bit more more stuff. It's kind of comfortable, but that's just It's traveling in Europe, so it's quite easy. I found here with the van, you can just park anywhere. There's water, bathroom, all sorts of stuff. We'll see in Africa. Maybe it's going to be a little bit uh, different, but um, yeah, so far it's super comfortable. Kupiliśmy dostawczaka ze względu na ceny. Patrzyliśmy na kampery takie już gotowe i były dość drogie. The total conversion we pay for the van actual 13,250 zloty. And with the conversion, spare parts, repairs, and all that together, we're about at 33,000 zloty in total with everything, with the car included. So around 20,000 20, zloty maybe for the conversion, 18 to 20. But we had to buy tools because we didn't have nothing because I'm not from here. And we had to buy spare parts too for the trip because somewhere in Africa it can be hard to find. And there was some little repair to do on the van beside the conversion, but that's the price altogether. Zamiana dostawczaka w busa zajęła nam mniej więcej 3 tygodnie, 3 miesiące, mówię mniej więcej, ponieważ w tym czasie też był okres świąteczny i sylwester i w ogóle była zima. Myśmy tego busa budowali u mnie przed blokiem na parkingu, więc czasami jeżeli chodziło o pogodę, padało, czy padał śnieg, czy deszcz, chociaż ostatnią zimę mieliśmy przepiękną, to musieliśmy sobie odpuszczać z czasem, ale około 3 miesięcy bez takiego parcia codziennie po 12 godzin, tylko może 3-4 dni w tygodniu. W środku naszego wana znajduje się bardzo dużo kaktusów. Sama nie wiem skąd pojawił się ten pomysł, chyba z tego, że van w pewnym momencie zrobił się taki biało-czarny, bo to był albo najtańszy materiał, albo najbardziej do siebie tak pasowało, więc był on biało-czarno-szary. No i szukałam koloru, który by jakoś rozjaśnił i zrobił go bardziej wesołym pojazdem i właśnie pomyślałam zielony, będzie super pasował do środka. No i wtedy patrzyłam, co tam dodatku, z dodatków zielonych patrzę kaktusy. No i jak na Instagramie oświadczyłam do moich znajomych, że wybieram kaktusy jako dodatek, to każdy zaczął znosić tych kaktusów milion, więc tak naprawdę kaktusy są wszędzie w wanie i super się tam komponują i wygląda to fajnie. She got the idea for the cactus. I didn't, I didn't come with that. No, I don't know where it come from actually, the cactus idea. It's out of the blue someday. She just came up with the, oh, it's gonna be some cactus team in the van and... I agree with it. <laughs> yeah. Wydaje mi się, że podróżowanie vanem jednak jest bardziej wygodne niż przemieszczanie się z hotelu do hotelu, ponieważ nie muszę pakować plecaka co wieczór, moje ubrania są poskładane, mam jedzenie w lodówce, nie muszę się stresować o nic i wiem, że zawsze mogę wziąć frysznic, więc dla mnie to, to są chyba te takie największe różnice. I don't think van life is for everybody, because uh, everybody is different, so... Um... I think when you're living in a van too, it's not very uh, luxury, you know, some of those vans are quite nice, but if you're living in a van like this, it's a small space, you have a bed, a small kitchen, and it's, a, it's the minimum, so not everybody, you gotta be ready to, you know, not having internet all the time, not being able to have a service or connecting to the world, and sometimes you can get stuck in the wood or you can have problem with your vehicle too, so you have, you have to have, uh, be able to go Pass that challenge and uh, fix, fix your own problem. Because... Jeżeli chcecie spróbować van life'u, a tak naprawdę jeszcze nie wiecie, czy to jest dla Was, to może właśnie zróbcie tak jak my. <śmiech> spróbujcie go na przykład na weekend, spróbujcie go na dwa tygodnie, wynajmijcie van, albo może ktoś z Waszych znajomych ma kampera, albo po prostu weźcie w namiot i idźcie w las i zobaczcie, czy jesteście w stanie żyć w małej przestrzeni w takim niezbyt luksusowym życiu. Jeżeli tak, to ja nie widzę w ogóle problemu. Zabieracie dostawczaka, przebudowujecie go i w ogóle zaczynacie nowe życie. Dzięki wielkie, że byliście dzisiaj z nami. Mamy nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, że historia Amandy i sama Was zainspiruje do podróży. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie nam łapkę w górę. Jeśli chcecie oglądać więcej van turów, koniecznie nas zasubskrybujcie. 
Dłokowery, gdzie możemy Was znaleźć? To my dziękujemy bardzo za spotkanie. E, oczywiście możecie znaleźć nas na Instagramie, gdzie codziennie dodajemy stories na e, Dłokowery. E, tak samo znajdziecie nas na YouTubie pod tą samą nazwą, gdzie zaczniemy już na początku kwietnia e, powstawać wszystkie filmy z naszej podróży do Afryki. E, także zapraszamy. A jeżeli interesuje Was, jak wybudować busa, to tam też znajdziecie tutorial. Super. Wszystkie linki oczywiście będą pod spodem w opisie. Do zobaczenia! Thank you.